స్వాగతం ఒక అందమైన అద్భుతమైన వేడుకకు ఈరోజు జనగామ జిల్లా కేంద్రం ముస్తాబయ్యింది చరిత్రలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి రోజు ఈరోజుగా మనం భావించవచ్చు సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయ ప్రారంభోత్సవం ప్రభుత్వ కార్యాలయాలన్నీ కూడా ఒకే చోట ఉండాలి అనేటటువంటి సంకల్పంతో తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావం తర్వాత మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో నిర్మించ తలపెట్టినటువంటి ఈ సమీకృత కార్యాలయాల సముదాయాల ప్రారంభోత్సవం జరిగినటువంటి ప్రాంత ప్రజలు ఎంతో ఆనందంగా ఎంతో సంతోషంగా ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలని వినియోగించుకోవటంలో కానివ్వండి ప్రభుత్వ కార్యాలయాలలో తమ పనులు పరిపూర్ణం చేసుకోవటంలో కానివ్వండి చక్కగా ఇవన్నీ ఉపయోగపడుతున్నాయి అనేటటువంటి ఆనందాన్ని వెల్లిబుచ్చుతున్నారు సరిగ్గా అలాంటి సదావకాశాన్ని జనగామ జిల్లా కార్యాలయ సముదాయం ఇవ్వబోతోంది ప్రాంత ప్రజలకి మరి ప్రాంతానికి విచ్చేస్తున్నటువంటి ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి వర్యుల్ని సాధారణంగా స్వాగతించడానికి మంత్రివర్యులు అలాగే శాసనసభ్యులు ఇతర ప్రజాప్రతినిధులందరూ కూడా తోడుకొని రావడానికి వెళ్ళడం జరిగింది సమీకృత కార్యాలయ భవనం ముందున్నటువంటి ఆ ప్రాంగణంలో మన సాంప్రదాయాన్ని అనుసరించి పురోహితులు వేద పండితులు పండితోత్తములు పవిత్ర వేద మంత్రోచ్చరణలతో వారిని స్వాగతిస్తారు పూర్ణ కుంభ స్వాగతం ఉంటుంది ఆ తర్వాత రిబ్బన్ కట్ చేయటం ఆ గుమ్ముడికాయ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా పగలగొట్టడం అనేటటువంటిది సాంప్రదాయంలో ఒక భాగం దాన్ని కూడా అక్కడ నిర్వర్తించిన తర్వాత ఒక చక్కటి ఈ ప్రారంభోత్సవ వేడుకను సూచించే ఒక స్థూపాన్ని కూడా నిర్మించుకున్నాం దాన్ని కూడా ఆవిష్కరిస్తారు అలాగే శిలాపలకం కూడా ఉంది ప్రారంభోత్సవ వేడుకకు సంబంధించింది దాన్ని కూడా ప్రారంభోత్సవం చేసిన తర్వాత వివిధ ప్రాంతాలలో ఏ రకమైనటువంటి సదుపాయాలు అందుబాటులో ఈ ప్రాంగణంలో ఉన్నాయనేటటువంటి దాని మీద ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఆయా గదుల్ని పరిశీలించడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా వీడియో కాన్ఫరెన్స్లు నిర్వహించేటటువంటి కాన్ఫరెన్స్ హాల్స్ కానివ్వండి లేదంటే ప్రజలు వేచి చూసేటటువంటి వెయిటింగ్ హాల్స్ కానివ్వండి అక్కడ సౌకర్యాలు ఎలా ఉన్నాయి వీటన్నిటిని కూడా ఒకసారి సంక్షిప్తంగా చూసి నేరుగా మన సమావేశ మందిరానికి రావటం జరుగుతుంది ఈ సమావేశ మందిరంలో మనం జిల్లా డివిజన్ అలాగే మండల స్థాయి అధికారుల్ని ఆహ్వానించడం జరిగింది ఎందుకంటే కరోనా ఉంది అలాగే ఈ ప్రోటోకాల్ని గనక మనం చూసినట్టయితే కరోనా ప్రోటోకాల్లో భౌతిక దూరాన్ని పాటించి కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకుంటున్న క్రమంలో అందరినీ ఒక చోట కూర్చోబెట్టడం కష్టం కాబట్టి దానికి అనుగుణంగా జిల్లా డివిజన్ తర్వాత మండల స్థాయి అధికారుల్ని మాత్రమే మనం ఇక్కడ కూర్చొనే అవకాశాన్ని కల్పించడం జరిగింది మిగతా వారు అన్యథ భావించవద్దని మనవి చేస్తూ ముఖ్యంగా కరోనా ప్రోటోకాల్స్ అందరూ పాటించాలి ఖచ్చితంగా పాటించాలి ప్రతివారు తప్పనిసరిగా మాస్క్ పెట్టుకోవాలి ప్రతి టేబుల్ మీద శానిటైజర్ పెట్టడం జరిగింది శానిటైజ్ చేసుకుంటూ ఉండండి తర్వాత స్పర్శతో కూడినటువంటి పలకరింపులు అంటే షేక్ హ్యాండ్స్ ఇలాంటివి చేయడానికి దూరంగా ఉండండి తర్వాత భౌతిక దూరం పాటించండి టేబుల్స్ చైర్స్ అవన్నీ కూడా భౌతిక దూరం పాటిస్తూ ఆ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం వేసినవే కాబట్టి వాటిని మళ్ళీ అటు ఇటు దయచేసి జరపకండి ఇక్కడ సమీక్ష కార్యక్రమం ఉంటుంది ఈ కార్యక్రమంలో మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులతో పాటుగా పెద్దలు గౌరవనీయులు మంత్రివర్యులు శ్రీ ఎర్రబల్లి దయాకర్రావు గారు అలాగే శ్రీమతి సత్యవతి రాథోడ్ గారు వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు మంత్రులు వీరు పాల్గొంటారు అలాగే కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు లోక్సభ సభ్యులు పసునూరి దయాకర్ గారు లోక్సభ సభ్యులు తర్వాత సోమేష్ కుమార్ గారు ఐఏఎస్ చీఫ్ సెక్రటరీ తెలంగాణ స్టేట్ ఆ తర్వాత శాసనసభ్యులు ముత్తిరెడ్డి యాదగిరెడ్డి గారు జనగామ శాసనసభ్యులు వారు అలాగే డాక్టర్ తాటికొండ రాజయ్య గారు ఘనపురం నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు తర్వాత పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి గారు కూడా నర్సంపేట శాసనసభ్యులు ఇతర 
శాసనసభ్యులందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు శాసన మండలి సభ్యులు పెద్దలు గౌరవనీయులు డాక్టర్ బండా ప్రకాష్ గారు అలాగే పల్ల రాజేశ్వరెడ్డి గారు పెద్దలు శ్రీ ఎర్రబల్లి దయాకర్రావు గారు మంత్రివర్యులు శాసన మండలి సభ్యుల్లో పెద్దలు బండా ప్రకాష్ గారితో పాటు కడియం శ్రీహరి గారు వీరందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో అతిథులుగా పాల్గొంటున్నారు మీరందరూ కూడా దయచేసి మీ మీ స్థానాల్లో కూర్చొని కార్యక్రమాన్ని తిలకించవలసిందిగా కోరుతూ ఇప్పుడే హెలికాప్టర్లో పెద్దలు మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ల్యాండ్ అయినట్టుగా సమాచారం మరి కాసేపట్లో వారు వేదిక మీదకు రావటం జరుగుతుంది చక్కటి భవనాన్ని మనం నిర్మించుకోవటం జరిగింది అదేవిధంగా జనగామ జిల్లా ఇది మనందరికీ తెలుసు ఉద్యమాల ఖిల్లాగా మనందరికీ సుపరిచితం జిల్లాల పునర్విభజనలో భాగంగా జనగామ జిల్లాను కూడా ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఈ ప్రాంత అభివృద్ధిని కాంక్షించి దీనికి కూడా ఒక జిల్లా కేంద్రాన్ని చేయడం జరిగింది జనగామ జిల్లా ఆవిర్భావం జరిగినటువంటి విషయం మీ అందరికీ తెలుసు ఈ భౌగోళిక విస్తీర్ణం కానివ్వండి ఇతరాత్ర విషయాల నివేదికను కూడా మనం తీసుకున్నట్టయితే ఒకప్పుడు కరువు కాటకాలతో ఉండేటువంటి ఈ జిల్లా ప్రస్తుతం గోదావరి జలాలు ఈ ప్రాంతాన్ని ముద్దాడటంతో ఒక సస్యశ్యామలమైన జిల్లాగా మారిన సంగతి మనందరం చూడవచ్చు పన్నెండు మండలాలతో రెండు వందల ఎనభై ఒక్క గ్రామ పంచాయతీలతో ఒక మున్సిపాలిటీతో మూడు నియోజకవర్గాలతో రెండు వేల నూట ముప్పై ఎనిమిది చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో విస్తరించి ఉన్నటువంటి జిల్లా మన జనగామ జిల్లా ఈ ప్రాంత వర్షపాతాన్ని గనక మనం చూసుకున్నట్టయితే సాధారణ వర్షపాతం ఉంటుంది కానీ ఈ సంవత్సరం వర్షపాతాన్ని మనం చూసుకున్నట్టయితే అంటే ఫిబ్రవరి ఏడు రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు ఉన్నటువంటి వర్షపాతాన్ని చూసుకున్నట్టయితే సాధారణ వర్షపాతం కంటే కూడా యాభై పాయింట్ తొమ్మిది శాతం ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదు కావటం జరిగింది తర్వాత వ్యవసాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో కానివ్వండి ఇతర అన్ని శాఖలు కూడా సమన్వయంతో పనిచేస్తూ ఈ జిల్లా సర్వతోముఖాభివృద్ధికి పాటుపడుతున్న సంగతి మనం అందరం చూస్తున్నాం కాబట్టి జిల్లా ప్రగతిలో జిల్లా సిగలో మరొక నగగా ఈ ప్రాంతం ఆవిర్భావం అయ్యింది మరి కొద్దిసేపట్లోనే మనకు సమావేశ మందిరానికి మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వస్తారు దయచేసి జిల్లా డివిజన్ ఉండవలసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ప్రధాన ద్వారం దగ్గర ఉన్నారు మరి కొద్దిసేపట్లోనే వారు ఈ సభాస్థలికి రావటం జరుగుతుంది దయచేసి అందరూ కూడా మీ మీ స్థానాల్లో కూర్చోవలసిందిగా కోరుతూ ఒక చక్కటి వేడుక ఒక చక్కటి కార్యక్రమం ఈ ప్రాంతంలో ఆవిష్కృతమవుతుంది ఓనాడు కరువు కాటకాలతో విరాజిల్లినటువంటి ఈ జిల్లా ఈరోజు సస్యశ్యామల నేలగా మారిన సంగతి మనందరికీ తెలుసు అపర భగీరథుడిగా గోదావరి జలాలు ఈ ప్రాంతాన్ని
ప్రయత్నంలో భాగంగా వ్యవసాయ శాఖలో మొత్తము రైతులు లక్ష అరవై తొమ్మిది వేల నాలుగు వందల అరవై ఐదు మంది అయితే ఇప్పటి వరకు అరవై రెండు రైతు వేదికల నిర్మాణాలు జరిగాయి దాదాపు పదమూడు పాయింట్ మూడు కోట్ల వ్యయాన్ని ఖర్చు పెట్టి తర్వాత రైతు బంధు వానాకాలంలో రెండు వందల నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది నాలుగు కేటాయించబడ్డవి తర్వాత రైతు బంధు యాసంగి కోసం రెండు వేల ఇరవై ఒకటికి రెండు వందల ఐదు పాయింట్ ఆరు ఒక కేట్లు కేటాయించడం జరిగింది ఈ రకంగా మొత్తం నాలుగు వందల పది పాయింట్ ఐదు ఐదు కోట్లను కేటాయించడం జరిగింది అయితే పరిష్కరించబడ్డటువంటి రైతు బీమా క్లెయిముల విషయంలో కనుక మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పటి వరకు తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు కోట్లని క్లెయిమ్ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత వ్యాస వ్యవసాయ సాగు విస్తీర్ణంలో కూడా అద్భుతమైనటువంటి ప్రగతిని జనగామ జిల్లా సాధించిన విషయం మనం మర్చిపోకూడదు యాసంగిలో మొత్తం ఎనభై ఎనిమిది వేల నూట నలభై ఎనిమిది ఎకరాలు సాగు చేయబడితే అందులో డెబ్బై ఆరు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై ఒక ఎకరాలు కేవలం వరిధాన్యం మాత్రమే సాగు చేయటం జరిగింది ఆ తర్వాత వానాకాలంలో సాగు చేసినటువంటి విస్తీర్ణాన్ని కనుక మనం తీసుకున్నట్టయితే మూడు లక్షల ఎనభై ఒక్క వేల మూడు వందల ఇరవై ఐదు ఎకరాల సే సేద్యం జరిగితే ఇందులో లక్ష ఎనభై ఏడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై ఎకరాలు వరిధాన్యం మాత్రమే పండాయి ఇక ఉద్యాన శాఖ చేస్తున్నటువంటి కృషిని ఉద్యాన శాఖ చేస్తున్నటువంటి జాతవేదో లక్ష్మీ మన భగామిని యాం హిరణ్యం విందేయం గాం అశ్వం పురుషానహం అశ్వపూర్వాం రథమధ్యాం హస్తినాథ ప్రబోధిని శ్రియం దేవీముపహ్వయే శ్రీర్మాదేవి జుషతాం కాం సోస్మితాం హిరణ్య ప్రాకారమార్ద్ర జ్వలంతీం తృప్తాం తర్పయంతి పద్మే స్థితాం పద్మాహోపహ్వయే శ్రియం చంద్రాం ప్రభాసాం యశసా జ్వలంతీం శ్రియల్లోకే తాం పద్మినీ శరణమహం ప్రభత్ లక్ష్మీర్మేనశ్చతాం త్వం వృణే ఆదిత్యవర్ణే తపసోధి జాతో వనస్పతి స్తవ వృక్షోచ బిల్వ తలాని తపసానుదంతు మాయాంతరాయాశ్చాహ్యాలక్ష్మీ ఉపైతు మాం దేవ సఖ కీర్తి మణినాశ ప్రదుర్భూతోస్మిరాశ్రేస్మిన్ కీర్తిమృద్ధిం దాతు మే క్షుత్విపాసాం జ్యేష్ఠామీర్
ఒకటి కోట్లలో మనం లబ్ధి అందించడం జరిగింది తర్వాత ఇందులో నెల
తొమ్మిది మంది లబ్ధిదారులు తరిగొప్పులలో ఆరు గ్రామాలు తొమ్మిది మంది లబ్ధిదారులు అంటే జనగామ నియోజకవర్గ మొత్తంలో ముప్పై నాలుగు గ్రామాలకు గాను అరవై మంది లబ్ధిదారులు ఆ తర్వాత స్టేషన్ ఘనపూర్ అని గనక మనం చూసుకున్నట్టయితే స్టేషన్ ఘనపూర్ హెడ్ క్వార్టర్ అంటే ఆ కేంద్రంలో పదకొండు గ్రామాలు తర్వాత ఇరవై మంది లబ్ధిదారులు చిల్పూర్ లో తొమ్మిది గ్రామాలు పదకొండు మంది లబ్ధిదారులు జఫర్ గఢ్ లో పన్నెండు గ్రామాలు పద్నాలుగు మంది లబ్ధిదారులు రఘునాథపల్లిలో పద్నాలుగు గ్రామాలు పద్దెనిమిది మంది లబ్ధిదారులు లింగాల ఘనపురంలో పది గ్రామాలు పన్నెండు మంది లబ్ధిదారులు అంటే ఘనపురం స్టేషన్ నియోజకవర్గంలో యాభై ఆరు గ్రామాలలో డెబ్బై ఐదు మంది లబ్ధిదారులు తర్వాత పాలకుర్తి నియోజకవర్గాన్ని గనక మనం చూసినట్టయితే పాలకుర్తి కేంద్రంలో ఒక గ్రామం తర్వాత ఇరవై మంది లబ్ధిదారులు కొడకొండలో ఒక గ్రామం పదిహేను మంది లబ్ధిదారులు దేవురుప్పులలో ఒక గ్రామం పదిహేను మంది లబ్ధిదారులు నియోజకవర్గం మొత్తంలో పాలకుర్తి నియోజకవర్గంలో మూడు గ్రామాలు యాభై మంది లబ్ధిదారులు అంటే జనగామ జిల్లా మొత్తంలో దళిత బంధులో తొంభై మూడు గ్రామాలకు గాను నూట ఎనభై ఐదు మంది లబ్ధిదారులు ఉన్నారు తర్వాత వెనకబడిన తరగతుల సంక్షేమ శాఖ ఇందులో ప్రీమాట్రిక్ వసతి గృహాలు పది బాలుల కోసం ఎనిమిది అంటే మొత్తం పది ఉన్నాయి ఇందులో బాలికల కోసం రెండు బాలుల కోసం ఎనిమిది వసతి గృహాలు నిర్మించడం జరిగింది తర్వాత ప్రభుత్వ భవనములు అంటే సొంత భవనాలు ఉన్నటువంటి వసతి గృహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎనిమిది ఉన్నాయి తర్వాత ప్రైవేటు భవనాలు అంటే అద్దె ఇండ్లలో ఉన్నటువంటి వసతి గృహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రెండు ఉన్నాయి పోస్ట్ మ్యాట్రిక్ వసతి గృహాలు మొత్తం ఆరు ఇందులో బాలుడు ముగ్గురు మూడు బాలురకు తర్వాత మూడు బాలికల కోసం ఉన్నాయి తర్వాత అల్పసంఖ్యాక వర్గాల సంక్షేమ శాఖని కూడా మనం చూసుకుంటే మైనార్టీస్ డెవలప్మెంట్ దీన్ని గనక మనం చూసుకుంటే మొత్తం మూడు వసతి గృహాలు ఉన్నాయి ఇందులో స్కాలర్షిప్ పొందినటువంటి వాళ్ళు రెండు వందల ఎనిమిది మంది ఉన్నారు తర్వాత ముఖ్యమంత్రి విదేశీ విద్యా స్కాలర్షిప్ లు నలుగురు విద్యార్థులు దయచేసి అందరూ మీ మీ మొబైల్ ఫోన్స్ ని స్విచ్ ఆఫ్ చేయండి అదర్వైజ్ ప్లీజ్ టర్న్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్స్ ఇన్ టు సైలెంట్ మోడ్ ఆర్ వైబ్రేషన్ మోడ్ బెటర్ ఇఫ్ యూ స్విచ్ ఆఫ్ యువర్ మొబైల్స్ ఫర్ few moments alpasankhyaaka vargala vasati grahala mottham moodu unnai indulo scholarship pondina 20 vidyarthulu 280 mandi unnaru mukhyamantri videshi vidya scholarship lu naluguru vidyarthulu mottham 80 lakhal rupayalu ivadam jarigindi ikka scheduled తెగలకు సంబంధించి ఆశ్రమ వసతి గృహాలు మొత్తం మూడు ఉన్నాయి తర్వాత ప్రీమాట్రిక్ వసతి గృహాలు జనగామ జిల్లాలో నాలుగు ఉన్నాయి పోస్ట్ మ్యాట్రిక్ వసతి గృహాలు మూడు ఉన్నాయి ఈ రకంగా మొత్తం పది వసతి గృహాలు మనకు కనబడుతున్నాయి ఇందులో స్కాలర్షిప్ పొందినటువంటి విద్యార్థుల్ని కూడా మనం చూసుకున్నట్టయితే స్కాలర్షిప్ పొందినటువంటి విద్యార్థులు రెండు వేల నూట యాభై మూడు మంది వీరికి ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది నాలుగు కోట్ల రూపాయలు స్కాలర్షిప్ తర్వాత అంబేద్కర్ ఓవర్సీస్ విద్యానిధిలో భాగంగా ముగ్గురు విద్యార్థులకు అరవై లక్షల రూపాయలు ఇవ్వటం జరిగింది ఈ రకంగా పర్యాటక శాఖలో కూడా అద్భుతమైనటువంటి ప్రగతిని మన జనగామ జిల్లా సాధిస్తోంది పర్యాటకుల్ని ఆకర్షించడం కోసం కూడా అనేక కార్యక్రమాలని పర్యాటక శాఖ ఆధ్వర్యంలో మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి మాన్యశ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి నాయకత్వంలో మనం అమలు చేసుకుంటున్నాం ఇందులో పాలకుర్తి బమ్మెరా జఫర్గఢ్ వల్మిడి ఖిలాషాపూర్ తర్వాత ఇతర పర్యాటక ప్రాంతాలను గుర్తించడం జరిగింది ఇందులో నలభై కోట్లతో మంజూరీ అయి రివైజ్డ్ అయి ప్రతిపాదనలు పంపినటువంటివి పన్నెండు కోట్లు తర్వాత పంచాయతీరాజ్ ఇంజనీరింగ్ శాఖ కూడా సిసి రోడ్ల నిర్మాణం కానివ్వండి సిసి డ్రైన్లు కానివ్వండి మెటల్ రోడ్లు కానివ్వండి ఏడు వందల ముప్పై మూడు పనులు పూర్తి చేసి నూట ముప్పై ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది ఐదు కోట్ల రూపాయలు వ్యయంతో ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయటం జరిగింది తర్వాత డిఎంఎఫ్టి పనులు పిఎంజిఎస్వై పనులు తర్వాత గ్రామ పంచాయతీ భవనాలు సిఆర్ఆర్ ఎంఆర్ఆర్ మెడికల్ సబ్ సెంటర్లు రైతు వేదికలు శ్మశాన వాటికలు వీటన్నిటి కోసం కూడా మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మాన్యశ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి సారథ్యంలో వారి ఆధ్వర్యంలో అద్భుతమైనటువంటి ప్రగతిని సాధిస్తున్న ప్రాంతంగా మన జనగామ జిల్లా ముందు వరుసలో నిలబడడం నిజంగా మనమందరం గర్జించదగ్గట్టు ఆనందించదగ్గటువంటి విషయం ఇక డబుల్ బెడ్రూమ్ మనం లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకున్నటువంటివి 
నాలుగు వేల రెండు వందల ముప్పై తొమ్మిది డబుల్ బెడ్రూమ్లని ఈ ప్రాంతంలో నిర్మించాలనుకునేటటువంటి లక్ష్యాన్ని పెట్టుకొని మొత్తం మూడు వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు మనం పూర్తి చేసుకోవడం జరిగినాయి ఇందులో పూర్తయినటువంటివి ఒక వెయ్యి ఐదు వందల తొంభై ఆరు పూర్తి కావచ్చినవి పదకొండు వందల ముప్పై రెండు అంటే మొత్తం రెండు వేల ఏడు వందల ఇరవై తర్వాత వీటి అంచనా వ్యయం ఏదైతే ఉందో రెండు వందల ఇరవై తొమ్మిది కోట్లు అంచనా వ్యయం కాగా మనం ఇప్పటి వరకు ఎనభై ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది కోట్లని వెచ్చించడం జరిగింది ఈ రకంగా ప్రతి ప్రతి రంగంలో కూడా మనం సాధిస్తున్నటువంటి ప్రగతి సాధించినటువంటి ప్రగతిని గనక మనం సమీక్షించుకున్నట్టయితే ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రగతితో అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలతో ముందుకు సాగుతున్నటువంటి జిల్లాగా జనగామ ఖిల్లా నిలబడింది అనడంలో ఏమాత్రం అతిశయుక్తి లేదు మనం అందరం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి అమృత ఘడియలు రానే వచ్చాయి పెద్దలు గౌరవనీయులు ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి వర్యులు ఎవరి చేతుల మీదుగానైతే మనం ఈ వేడుకను నిర్వహించుకోవడానికి సిద్ధపడ్డామో సమావేశమయ్యామో సమాయుతమయ్యామో వారి ఆగమనం మరి కాసేపట్లో జరగబోతోంది విచ్చేసినటువంటి పెద్దలు గౌరవనీయులు మంత్రివర్యులు మాన్యశ్రీ ఎర్రబల్లి దయాకర్రావు గారికి సాదర స్వాగతం పలుకుతున్నాం అలాగే స్థానిక శాసనసభ్యులు పెద్దలు గౌరవనీయులు శ్రీ ముత్తిరెడ్డి యాదగిరెడ్డి గారు స్టేషన్ ఘనపురం నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు డాక్టర్ తాటికొండ రాజయ్య గారు ఒక అద్భుతమైన దృశ్యం ఆవిష్కృతమవుతోంది జనగామ జిల్లాలో మనమందరం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఒక పవిత్రమైన ఘడియ ఒక అద్భుతమైనటువంటి భవన సముదాయ ప్రారంభోత్సవ వేడుక ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి వర్యుల చేతుల మీదుగా ప్రజలు గౌరవనీయులు తెలంగాణ భాగ్య విధాతకి గట్టిగా మనం అందరం చప్పట్లతో స్వాగతం పలుకుదాం శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు పంచాయతీరాజ్ శాఖ మార్చులు మాన్యశ్రీ ఎర్రబల్లి దయాకర్రావు గారు రాష్ట గిరిజన శిశు సంక్షేమ శాఖ మార్చులు శ్రీమతి సత్యవతి రాథోడ్ గారు రాష్ట రహదారులు భవనములు శాసనసభ వ్యవహారాలు గృహ నిర్మాణ శాఖ మార్చులు వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు లోక్సభ సభ్యులు పెద్దలు శ్రీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు చీఫ్ సెక్రటరీ పెద్దలు గౌరవనీయులు సోమేష్ కుమార్ ఐఏఎస్ గారు స్థానిక శాసనసభ్యులు ముత్తిరెడ్డి యాదగిరి రెడ్డి గారు ఘనపురం శాసనసభ్యులు డాక్టర్ తాటికొండ రాజయ్య గారు జనగామ జిల్లా కలెక్టర్ గారు గౌరవనీయులు శివలింగయ్య గారు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారు శ్రీ పాకాల సంపత్రెడ్డి గారు నర్సంపేట శాసనసభ్యులు మహబూబాబాద్ శాసనసభ్యులు అందరికీ సాదర స్వాగతం పలుకుతూ ఒక కళ ఆవిష్కృతమైంది ఈ కళను నిర్వహించిన పెద్దలకి చప్పట్లతో స్వాగతిస్తూ మంత్రివర్యులు కార్యక్రమ నిర్వహణ చేస్తారు ఈరోజు నూతనంగా కలెక్టర్ కార్యాలయం పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్రంలో నాకు తెలిసినప్పటికీ ఇంత మంచి కలెక్టర్ ఆఫీసు మంచి రోడ్ సైడు అందంగా ఎక్కడ కూడా జరగలేదని అనుకుంటున్నా ఈ కార్యక్రమంలో పెద్దలు గౌరవనీయులు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చీఫ్ సెక్రటరీ గారు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు వెంకటరెడ్డి గారు దయాకర్ గారు రాజయ్య గారు ముత్తిరెడ్డి గారు దయాకర్ ఎంపీ గారు కలెక్టర్ గారు ఇంకా ఎమ్మెల్యేలకు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ అధికారులకు ప్రజాప్రతినిధులందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారం ఒకటే నేను ముఖ్యమంత్రి గారు సత్యవతి గారు ఈ కార్యక్రమంలో మేము అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం ఎందుకంటే మీ ఆశీర్వాదంతో జిల్లా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అసలు జనగాం జిల్లా కాదు అనేది ఉండే మీరు చొరవ చూపెట్టి జనగాం జిల్లా చేశారు మీకు జిల్లా ప్రజల తరఫున ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం మీ ఆశీస్సులతో నేను ఫస్ట్ ఎమ్మెల్యే అయినప్పుడు ఇక్కడ అంత ముందు పాలపుర్తి నియోజకవర్గంలో తిరుగుతుంటే ఊరూరుకు నీళ్లు కావాలి బోర్ వేస్తే చాలాలి బోర్ వేసినా బోర్ కూడా ఉండకపోయేది బోర్లు పోయినాయి మోటార్లు పోయినాయి 
స్టాటలు వేది చెల్లెల నీళ్లు వేది ఒక కరువు పాత్ర ఇది నీ దయ వల్ల నేను నాకు ఎంత బాధ అనిపిస్తుంది అంటే ఆ పరిస్థితులు చూసుకొని ఈ పరిస్థితులకు వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ ప్రతి ఇంటింటికి మిషన్ భగీరథ నీళ్ళు ఇచ్చిన మహానుభావులు మీరు ప్రతి చెరువు నింపి దేవాదుల ద్వారా సస్యశామం చేసిన మీరు మహానుభావులు ఇవాళ ఈ జిల్లా కలెక్టర్ ఆఫీస్ ఓపిత్యం చేసుకుంటున్నాం అంటే జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున స్వాగతం చెప్పినందుకు సిద్ధంగా ఉండడం కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నా మీకు రుణపడి ఉన్నాం మీకోసం ఏదైనా ఈ తెలంగాణ జిల్లాలో ముత్తిరెడ్డి గారు కానీ రాజయ్య గారు కానీ మేము ప్రజాప్రతినిధులు ఏదైనా చేసినందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నా ఎందుకంటే ఒక అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం ఇవాళ తెలంగాణ జిల్లా రాష్ట్రం లోపటినే ప్రథమ స్థానం ఉన్నదని మీ ఆశీస్సులతోటి గర్వకారణం అని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు పెద్దలు చీఫ్ సెక్రటరీ గారిని మాకు అన్ని తెలుగు సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ ఈ అభివృద్ధి లోపట భాగస్వామ్యమైన చీఫ్ సెక్రటరీ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం గౌరవ నీలైన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె చంద్రశేఖరరావు గారు ఇక్కడ వచ్చేసిన మంత్రి వరులు ఎంపీ వరులు గౌరవ్ ఎమ్మెల్యే వరు ఎమ్మెల్సీ ఆల్ ది పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అండ్ సీనియర్ ఆఫీసర్స్ ఈరోజు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది సీఎం గారు తెలంగాణలో ముప్పై జిల్లాకి ఇట్లాంటి ఒక బిల్డింగ్ శాంక్షన్ చేశారు ఏరియా కూడా చాలా స్టేట్స్ సెక్రటేరియట్లో కూడా అంత ఏరియా ఉండదు సార్ టూ ల్యాక్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఏరియా ఈచ్ కలెక్టరేట్కి ఎంత పెద్ద ఇది అదే కాకుండా సార్ ఆఫీసర్స్ కోసం ఉండడానికి ఇంకా ఒక సెవెంటీన్ థౌజండ్ అంటే టోటల్ టూ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎస్ఎఫ్టీ బిల్డింగ్ కట్టడం జరిగింది ప్రతి చోట ఎంత మంచి వాతావరణంలో అక్కడ ఒక విఐపి రావాలి ఎవరు రావాలంటే ప్రతి చోట హెలిప్యాడ్ అదేవిధంగా ఎంత పెద్ద మీటింగ్ హాల్ అంటే టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్తో మీటింగ్ చేయడానికి ఎప్పుడు మనకి సులభంగా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఒక వెల్ వెంటిలేటెడ్ అట్మాస్ఫియర్లో అందరు పని చేయగలుగుతారు సో దీనికోసం ప్రత్యేకంగా సార్ మీకు మొత్తం అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు వాళ్ళ తరఫున నేను మీకు ధన్యవాదం చెప్తున్నా సార్ అంటే ఇది చెప్పడానికి నాకు ఏ రకాల డౌట్ లేదు అంటే ఇట్లాంటి బిల్డింగ్ ఒక ఏ స్టేట్లో లేదు నేను ఇప్పటి వరకు చాలా స్టేట్స్ తిరిగాను ఇట్లాంటి కలెక్టరేట్ అంటే ఎక్కడ లేదు సార్ దిస్ సింప్లీ రిఫ్లెక్ట్స్ యువర్ విజన్ సార్ ఈరోజు థర్టీ త్రీ డిస్ట్రిక్ట్స్ అయిన తర్వాత సార్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ హ్యాస్ రీచ్ టు ది డోర్ స్టెప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇంతకుముందు టెన్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో వాళ్ళు ఎక్కడ వెళ్ళాలి ఎవరితో కలవాలి సాధ్యం ఉండేది కాదు కాంగ్రెస్ సార్ ఆదేశం ఇచ్చినప్పుడు త్వరిత గలి గతిలో అన్ని పని జరుగుతుంది ఇట్ టేక్స్ ఫ్యూ డేస్ ఫ్యూ అవర్స్ టు కంప్లీట్ సర్టన్ వర్క్ సార్ అందుకే ఎన్నో రకాల మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్ వర్క్స్ ఈరోజు సాధ్యమైంది ఒక రకాలు చూస్తే సార్ మనలాగా ఎస్టేట్ ఎంత ఒక పెద్ద ఎస్టేట్ నో వేర్ ఇన్ ది కంట్రీ is even dreaming to provide safe purified drinking water to each and every household sir adhe vidhanga ye scheme teesukunappudu prathi 5000 acre ki oka raithu vedika akada oka aeo enta pedda irrigation projects each and every item is a story which everybody will remember in history sir so i would like to assure you sir that you have given us such a good atmosphere to work with andar kalasi meeku all from all side of all the administrative officers all the officers i assure you sir that each and every vision we will realize in the shortest time and everybody is really thankful to you for giving us this kind of atmosphere sir thank you sir thank you chief secretary gar meer ye program ichna మా జిల్లా అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు మీరు ఇచ్చిన టార్గెట్ కంటే మొదలు చేసి చూపెట్టాం 
మా అధికారులు కూడా బాగా కష్టపడ్డారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను అందరినీ కూడా అభినందిస్తున్నా ప్రశాంత్ రెడ్డి గారికి కూడా నేను కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నా బిల్డింగ్ చాలా బాగా కట్టించావు నీ డిపార్ట్మెంట్ తోటి ప్రశాంత్ రెడ్డి కూడా ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు ముఖ్యమంత్రి గారు మా జిల్లాకు రావటమే ఒక వరంగా భావిస్తున్న మీరు అడుగుపెట్టడమే మీ సందేశం వినాలనేది ముఖ్యంగా మా అందరి కోరిక దయచేసి మా అధికారులను ప్రజాప్రతినిధులను ఉద్దేశించి మాట్లాడవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం గౌరవనీయులు రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రివర్యులు శ్రీ దయాకర్రావు గారు గౌరవనీయులు రాష్ట్ర గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మరియు మహిళా శిశు సంక్షేమ మంత్రివర్యులు శ్రీమతి సత్యవతి రాథోడ్ గారు గౌరవనీయులైన మంత్రివర్యులు రోడ్లు భవనాలు గృహ నిర్మాణం మరియు శాసనసభ వ్యవహారాలు చూస్తున్నటువంటి యువమిత్రులు శ్రీ ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు గౌరవనీయులు మన పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీ దయాకర్ గారు శ్రీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు గౌరవనీయులైనటువంటి శాసనసభ్యులు శ్రీ ముత్తిరెడ్డి యాదయ్యరెడ్డి గారు శ్రీ రాజయ్య గారు గౌరవ శాసన మండలి సభ్యులు శ్రీ రాజేశ్వర్ రెడ్డి గారు బండా ప్రకాష్ గారు రవీందర్రావు గారు జడ్పి చైర్మన్ సంపత్ రెడ్డి గారు గౌరవనీయులు మన చీఫ్ సెక్రటరీ గారు జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు సభలో ఆశీనులు అయినటువంటి వివిధ శాఖల అధికారులందరికీ నా నమస్కారం మనకందరికీ కూడా తెలుసు ఏడు సంవత్సరాల క్రితం మనం ఎక్కడ ఉన్నాం ఈరోజు మనం ఎక్కడికి చేరుకున్నాం చాలా రకాల వాదోపవాదాలు జరిగినాయి తెలంగాణ రాకముందు ఆగమైపోయినటువంటి కొంతమంది తెలంగాణ వాళ్ళు కూడా సమైక్యవాదులతో కలిసి చాలా రకాల అపోహలు అనుమానాలు ఇది అయ్యేదా కొయ్యేదా అయినా కానీ మనకు చేసుకోవస్తుందా అనే పద్ధతిలో మాట్లాడారు సరే ఒక మొండి పట్టుదలతో మీ అందరి జీవనతో ఆ రోజు ముందుకు పోతే ఈ ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత ఏ తెలంగాణ మనకు కనబడతా ఉందో మనం చూస్తా ఉన్నాం ఈ జనగామ ప్రాంతం కూడా పోతుంటే ఇప్పుడు ఆయన లేడు పాపం మన మధ్య లేరు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు చచ్చిపోయినరు ఎప్పుడు పోయినా కానీ చాలా బాధతో పోయేది మేము దుఃఖంతో పోయేది ఇక్కడ ఉండబడే ఆ మంచినీళ్ళ అమ్మకాలు ఇంకా అనేక రకాల ఎండిపోయినటువంటి చైన్లు ఎండిపోతున్న చెట్లు కొన్ని మారుమూల ప్రాంతాల్లో తాటి చెట్లు కూడా ఎండిపోవటం చాలా దుర్భరమైనటువంటి పరిస్థితులు నాకు బాగా జ్ఞాపకం ఉంది ఉద్యమ సందర్భంలో ఒకరోజు సిద్దిపేట నుంచి నేను ఈ మార్గంలో వస్తా ఉన్నా వరంగల్ జిల్లాలో ప్రోగ్రాం నా ఇమ్మటే ఒక ప్రచార రథం కూడా ఉండేది బచ్చన్నపేట అని ఒక మండల కేంద్రం అక్కడ మాట్లాడుకోవాలి సార్ అంటే నాకు తెలియకనే ఆగిన తమాష ఏంటంటే ఆ రోజులలో కేసీఆర్ మీటింగ్ అంటే ఎక్కడ చూసినా తొంభై తొంభై శాతం యువకులు ఉండేది అంత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ముసలి వాళ్ళు చాలా విచిత్రమైన పరిస్థితి నేను కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయానండి ఏంది ఇది అంటే ఎనిమిది సంవత్సరాలు సార్ కరువు వరుస బట్టి మంచినీళ్ళు కూడా లేవు మాకు అక్కడ ఇక్కడనో నాలుగైదు కిలోమీటర్ల నుంచి బండి పెట్టి తెచ్చుకుంటా ఉన్నాం మొత్తం యువకులు పొట్ట చేత పట్టుకుని వెళ్ళిపోయినరు వాళ్ళు పంపిన డబ్బులతో కంట్రోల్ బియ్యం కొనుక్కొని ఈ ముసలి వాళ్ళు బతుకున్నారు ఆవేశం పట్టలేక నేను ఏడ్చిన చాలా బాధ కలిగింది దుఃఖపడ్డ నేను కళ్ళకు నీళ్ళు తీసుకుని ఏడ్చినాను ఇదే జనగామ తాలూకాలో బచ్చన పెట్ కానీ ఈరోజు రాష్ట్రం సాధించుకున్నాం సాధించుకున్నటువంటి రాష్ట్రాన్ని పట్టుబట్టి ప్రణాళికాబద్ధంగా పూర్తి అవినీతి రహితంగా 
చాలా చక్కటి పద్ధతులలో ముందుకు తీసుకొని పోయినాం ఏ ఊరు ఎమ్మెల్యే ఆ ఊరు సందర్భం జ్ఞాపకం వస్తుంది కాబట్టి చెప్పవలసి వస్తా ఉంది దేవాదులు నీళ్లు తీసుకొచ్చే క్రమంలో ముత్తిరెడ్డి యాదగిరెడ్డి గారు రాజయ్య గారు ఇద్దరు కొట్లాడ పెట్టుకుంటారు తప్పులేదు ఈయన తప్పులేదు ఆయన తప్పులేదు నా ఊరికి రావాలని ఆయన నా ఊరికి రావాలని ఆయన విలసోపతికి ఆలేరు ఎమ్మెల్యే పంచాయతీ కానీ పట్టుబట్టి జట్టు కట్టి ఈరోజు అద్భుతమైనటువంటి పద్ధతిలో దేవాదుల ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసుకొని నీళ్లు తెచ్చుకున్నాం సార్ ఇక్కడ మాకు స్టేషన్ గన్పూర్ నియోజకవర్గంలో ధర్మసాగర్ మండలము వేలేరు మండలం ఇంకా కొన్ని గ్రామాలు చాలా ఎత్తులో ఉన్నాయి మాకు రావాలని చెప్పి మిత్రులు పల్ల రాజేశ్వర రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్సీ గారు కొట్లాడిన ఎంబడబడి ఆయన కూడా డబ్బులు మంజూరు చేయించి తీసుకొచ్చి తల్లాడిపోతాయి నేను మీ దయాకరం చాలా హుషారు మనిషి నేను ముందుకు వాళ్ళని పంపిస్తే నేను ఇంకెక్కడికి వస్తాడు మా ఎమ్మెల్యేలు అడిగేది కరెక్ట్ అయితే సార్ ఎట్లా చేసి చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులను కలుపుకొని ఒక మంచి పద్ధతిలో సమన్వయం చేసి ప్రజలు ఏదైతే దుఃఖపడుతున్నారో ఏదైతే బాధపడుతున్నారో దాన్ని తీర్చడానికి నా మీద వచ్చి కొట్లాడి నాతో యుద్ధం చేసి నా నా స్టాఫ్తో నా సెక్రటరీలతో చేసి పెట్టిన ఫలితం ఏందండి మీరందరు జనగామ ప్రాంతంలో పనిచేసే అధికారులు ఏడేండ్ల కింద మీరు కూడా పనిచేసారు ఇక్కడ ఈ జిల్లాలో ఏడేండ్ల కింద జనగామ ఏంది ఇవాళ ఎన్ని వాటిలు అమ్ముతున్న జనగామ కోచిట్ రోడ్డు కొయ్యలేక సత్తాండు మోచిట్ రోడ్డు మోయలేక సత్తాండు సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ కొంటే జూలై ఎండింగ్ దాకా కూడా ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ జరుగుతా ఉంది మీరే తిప్పలబడతా ఉన్నారు ఎన్ని వడ్లు పండుతున్నాయి జనగామ తాలూకాలు ఎంత కరువు ఉన్నది ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితులు ఉన్నటువంటి జనగామ వీళ్ళు ఎక్కడికి వచ్చింది మంచినీళ్ళ పరిస్థితి కానీ కరెంటు పరిస్థితి కానీ సాగునీటి పరిస్థితి కానీ పంటలు పండే పరిస్థితి కానీ ప్రజలలో ధీమా కానీ మన భూముల విలువలు కానీ ఏం ధరలు ఇవ్వాల ఏడేళ్ల కింద జనగామ తాలూకాల భూమి అంటే రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు ఇవాడు రాను కూడా రాకపోతుంటాయి ఇవాళ ఈ ఐదు ఎంబడి ఎంత రా అంటే రెండు కోట్లు మూడు కోట్లు ఎక్కువ మాట్లాడితే నాలుగు కోట్లు అంటాడు ఏ గ్రామం మారుమూల ప్రాంతానికి పోతే కూడా ఇరవై ఇరవై ఐదు లక్షల లోపల తక్కువ లేదు రోడ్డు సైడ్ ఉన్నదంటే నలభై లక్షలు యాభై లక్షలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇదంతా ఈ ధనం ఈ సౌభాగ్యం ఈ వెల్త్ ఎక్కడి నుంచి క్రియేట్ అయింది మీరందరూ కూడా అధికారులు కూడా రాత్రి బగళ్ళు ప్రభుత్వం ఏ కార్యక్రమం ఇచ్చినా అద్భుతంగా పనిచేస్తున్నారు మీరు నేను మన చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి జిల్లా కలెక్టర్ గారికి ఇక్కడ నా జిల్లా అధికారులకు ప్రజాప్రతినిధులతో పాటు మీ అందరికీ కూడా నేను శిరస్సు వచ్చి నమస్కారం చేస్తా ఉన్నాను చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉంటాయి దానికి బెంబేలెత్తి బేదారు కావద్దు ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులకు నేను ఒకటే మాట చెప్తా ఉన్నా ఉద్యమ సందర్భంలో నేను చెప్పిన ఏ ఉద్యోగుల సమావేశానికి పోయినా నేను చెప్పేది ఆర్టీసీ పోతారా ఇది ఉండదు అని ఆయన ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ఇది టీఎస్ ఆర్టీసీ అయితే మీరు చూసుకోండి ఉద్యోగుల సభకు పోతే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కంటే ఎక్కువ జీతాలు వస్తాయి మీకు తెలంగాణలో తెలంగాణ ఏర్పడితే అంత మంచిగా ఉంటుంది అని మేము చెప్పినండి డెఫినెట్లీ అది నిజం చేసి చూపించిన ఇంకా పెరుగుతాయి నేను చెప్తాను ఇక పెరిగిన కాడికి ఆగాయి ఏం చేసుకుంటామండి డబ్బు వస్తే ఏం చేసుకుంటాం మనలో చేసుకుంటాం మనలో మంచిగా చేసుకుంటాం ఎంత ఆర్థికంగా బలపడితే అంత మంచిది మన ఉద్యోగం కూడా ఆర్థికంగా మంచిగా ఉంటే టెన్షన్ ఫ్రీ ఉంటే పిల్లల్ని మంచిగా చదివిస్తాడు మంచిగా చదివి తీసుకపోతాడు మనలే కదా మంది కాదు కదా కాబట్టి ఉద్యోగులైనా ప్రజలైనా ప్రతి ఒక్కరు కూడా గౌరవప్రదంగా ఉంటే ఏ బత్సన్న పేట్లో అయితే నేను ఏడ్చి కన్నులకు ఏడ్చిన నిజంగా చెప్తున్న ఆవేశం తట్టుకోలేదు ఏం బాధ ఇది ఏ జాతి కానీ ఈ బాధ ఉంటుందా ఇదేం అన్యాయం గోదావరి ఒరుసుకొని పారే జిల్లా వరంగల్ జిల్లా ఎట్లా ఈ దరిద్రం ఉంటుంది అని బాధపడ్డాం ఇవాళ దాన్ని దూరం చేసినాం మనం ఇక రాదు వరంగల్ జిల్లాకు కానీ తెలంగాణకు కానీ కరువు అనేది రాదు సమస్యనే లేదు ఇవాళ మనం ఉద్ధరించుకొని మంచిగా చేసుకున్న కరెంట్ ఇక పోదు ఈ జన్మలో పోదు సమస్య లేదు ఎన్ని బాధలు పడ్డామండి మనం కరెంటు గురించి ఎప్పుడు వస్తుందో ఎప్పుడు పోతుందో ఏమని తెలియదు అర్థంగా కానీ ఎట్లా తయారైంది అది 
ఇలా మన విద్యుత్ శాఖ ఉద్యోగులు రాత్రి భవన్లు కష్టపడి పనిచేసి అద్భుతంగా ఒక అంకిత భావితం చేస్తే ఇవ్వ ఇవాళ ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇక్కడ పోయినా ఇవాళ జనరేటర్ దుకాణం లేవు ఇన్వర్టర్ లేవు స్టెబిలైజర్ లేవు కన్వర్టర్ లేవు అని మాయమైపోయింది అద్భుతమైనటువంటి తెలంగాణ మన కళ్ళతో మనం మనమే చేసుకున్నాం మనమే ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం మీ అందరితో కూడా నేను ప్రార్థించేది తెలంగాణ వచ్చింది బాగుపడుతున్నది ఇంకా ఇంకా బాగుపడుతుంది బాగా మీరందరూ పేపర్లలో చూస్తున్నారు మీ కృషే ఎవరు ఆకాశరామన్న చేయలే ఈ కష్టపడేదంతా మీరే అనేక రంగాలు ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఎవడు వచ్చినా ఆశ్చర్యపడతా ఉన్నారు ఇలా మన కలెక్టరేట్ చూస్తే చాలా రాష్ట్రాలలో ఇటువంటి సెక్రటరీ కూడా లేదు నేను గర్వంగా చెప్తా ఉన్నా ఇంత అద్భుతమైన వసతితో ఇంత అద్భుతమైనటువంటి వాతావరణంతో ఎక్కడ జనగామలో ఈ కలెక్టరేట్ మన జిందగీలు అనుకున్నామా జనగామలు గీత గింత వైభవంగా గింత అద్భుతంగా ఇంత గొప్పగా కార్యక్రమాలు వస్తాయి పంటలు పడతాయి ప్రజలు సంతోషంగా ఉంటారు భూముల ధరలు ఇట్లా ఆకాశానికి పోతాయి మూడు ఎకరాల నుండి కోటి స్థోరుడు అండి ఇలా మూడు ఎకరాల భూమి కనుక ఉంటే రోడ్డు పక్క గిట్ట ఉంటే కోటి స్థోరుడు అయినా వ్యవసాయ భూమి నేను చెప్పేది టౌన్ పక్క గిట్ట ఉంటే దాన్ని మాట్లాడించే వశమే లేదు యాదగిరి గుట్ట కాడికి పోతే పొద్దున రేటు మధ్యాహ్నం ఓ రేటు సాయంత్రం ఓ రేటు ఇవాళకి దండం పెట్టాలి ఇక్కడి నుంచి వస్తున్నది అంటే చేసుకుంటే కష్టపడితే దాన్ని మలుచుకుంటే ఇదే తెలంగాణ వెనకబడ్డ తెలంగాణ అన్నారు బ్యాక్వర్డ్ రీజన్ అన్నారు ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి పోతే పది ఇట్లా తొమ్మిది జిల్లాలు బ్యాక్వర్డ్ జిల్లాల కింద రాసి ఉంటాయి ఈ రోజు రివర్స్ చేసి మీరు చేసిన కృషి వల్ల మీరు పడ్డ తిప్పల వల్ల గ్రామీణ ప్రాంతంలో అద్భుతమైన ప్రగతి సూచికల యొక్క ఫలితాలు తీస్తే పది గ్రామాలకు అవార్డులు వస్తే పదిట్లో ఏడు గ్రామాలు తెలంగాణ ఉన్నాయి వన్ టూ సెవెన్ యావత్తు దేశం మీద లెక్క ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు మిగిలిన కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు కలిపి లెక్కలు తీస్తే ఫస్ట్ నంబర్ టెన్ డెవలప్ అయిన విలేజ్లలో ఏడు గ్రామాలు తెలంగాణ ఉన్నాయి మీ పంచాయతీ రాజ్ మంత్రి గారికి నేను కంగ్రాలేట్ చేస్తా ఉన్నా పంచాయతీ రాజ్ సిబ్బంది కంగ్రాలేట్ చేస్తా ఉన్నా పంచాయతీ రాజ్ సిస్టంలో ఇన్మాలు పోయి పనిచేస్తున్నటువంటి జడ్పీ చైర్మన్లు కావచ్చు మండలాధ్యక్షులు కావచ్చు జడ్పీటీసీలు కావచ్చు ఎంపీటీసీలు కావచ్చు ఎంపీపీలు కావచ్చు గ్రామ సర్పంచ్లు కావచ్చు అందరికీ కూడా నేను సాల్యూట్ చేస్తా ఉన్నా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా రాష్ట్రం తెచ్చిన వ్యక్తిగా నేను కోరుకునేది ఏముంటుంది నాకు ఇంతకన్నా గొప్ప ఏముంటుంది ఎంత గర్వంగా ఎంత తలెత్తుకొని చెప్పుకోగలుగుతాం ఒకనాడు సరే చాలా అపవాదాలు పెట్టి తెలంగాణ వస్తే సిమ్మంచి కట్ అవుతుంది ఒక ముఖ్యమంత్రి అయితే కట్టివాటే చూపించండి ఇట్లా టీవీలో మీకు కరెంటే రాదు ఆగం అయిపోతారు పరేషాన్ అవుతారు ఎన్నో రకాలు చెప్పారు కానీ చేత కాదు మీకు పరిపాలించుకోరాదు భారతదేశాన్నే తలదన్నే విధంగా పదకొండు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు వచ్చి చూసి ముక్కు మీద వేసుకొని మా మాకు కూడా జరిగి ఇట్లా కట్టుకుంటామండి మేము కూడా ఇట్లా వేసుకుంటాం కొందరు చెప్తాను కొందరు చెప్పలేరు అంతే ఇమాందారులో ఉన్నా ఉన్నట్టు చెప్తాను ఇవన్నీ చూసిపోయి ఇట్లా మేము కూడా చేసుకోవచ్చు కదా అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు మనకన్నా ముందున్న చాలా పెద్ద పెద్ద రాష్ట్రాలని వాటి అన్నిటిని తలదన్ని ఈరోజు మనం ముందుకు పోతా ఉన్నాం కారణం ఏంటి అంకిత భావంతో పనిచేసుకుంటున్నాం రాష్ట్రం తెచ్చుకున్నాం కదా దీన్ని ఎట్లనే చేసి గెలిపించుకోవాలి ముందర పడాలి అవునర్పించుకోవాలి అనే ఒక పట్టుదలతో పనిచేస్తే ఇవి ఇక్కడికి వచ్చినాం ఒక రంగం కాదు అన్ని రంగాలలో అది విద్యుత్ రంగం కావచ్చు తాగునీళ్ళ రంగం కావచ్చు సాగునీళ్ళ రంగం కావచ్చు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావచ్చు గ్రామీణాభివృద్ధి కావచ్చు పట్టణాభివృద్ధి కావచ్చు ఇవాళ తెలంగాణలో కనబడే ఊర్లు కండ్ల చూస్తామని ఎవడైనా అనుకున్నాడా ఎవరైనా స్వర్గంకి వెళ్ళి వచ్చిండ్రా వైకుంఠంకి వెళ్ళి వచ్చిండ్రా ఎవరు చేస్తున్నారా గ్రామం తిప్పల వాడు చేస్తును ఉద్యోగస్తులతో నేను మనవి చేసి ఒకటి దయచేసి నేను ఎప్పుడూ చెప్పిన ఉద్యోగస్తులు ప్రజాప్రతినిధులు ప్రభుత్వం వేరు వేరు కాదు అందరం హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ కలిసి పనిచేస్తాం ఇది మన ఇల్లు మన రాష్ట్రం జోనల్ సిస్టమ్ తెచ్చుకున్నాం మనం కొత్త జోనల్ సిస్టమ్ ఎందుకు తెచ్చుకున్నాం అన్ని మారుమూల ప్రాంతాలకు డెవలప్ కావాలి నేను ఇంకొక మాట చెప్తా ఉన్నాను మీకు జనగామలో మాట్లాడుతున్నా కాబట్టి చెప్పాల్సి వస్తుంది ఆ మాట జనగామ జిల్లా కావాలని ముత్తిరెడ్డి ఆదిరెడ్డి గారు కోరుతారు రాజయ్య గారు కోరుతారు సహజంగా వారు మా ప్రాంతం అభివృద్ధి కాదు కోరుతారు వారు ఎట్లా కోరుతారు కానీ చేసే రోజు జరిగిన చర్చలలో ఎన్ని విషయాలు మేము డిస్కస్ చేసినామో మాకు తెలుసా 
భూపాలపల్లి ములుగు రెండు పక్క పక్కే ఉంటాయి మీకు తెలుసు మొట్టమొదటి భూపాలపల్లి చేసుకున్నాం ఛత్తీస్గఢ్లో ఒక పెద్ద మనిషి ఉన్నాడు ఆయన మొట్టమొదటి ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పుడు ఫస్ట్ చీఫ్ సెక్రటరీ అక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అతన్ని గౌరవించి ఈయన మొట్టమొదటి చీఫ్ సెక్రటరీ కదా మాకు కష్టపడాడు అని చెప్పి ఈ రోజు వరకు కూడా ఆయనను చీఫ్ అడ్వైజర్ టు ద గవర్నమెంట్ పెట్టుకున్నారు తెలంగాణ రాకముందు కూడా నేను చాలాసార్లు ఆయనతో మాట్లాడితే మంచి సలహాలు చెప్పేది ఆయన్ని అడిగిన నేను ఇట్లా భూపాలపల్లి జిల్లా చేయాల్సి వస్తున్నది రెండే నియోజకవర్గాలు ఉంటుంది ఏం చేయాలంటే వైశాల్యం ఎంతున్నదని అడిగాడు ఇది చాలామందికి తెలియదు ఏదో ఆశమాషిగా అలోకగా తమాషగా చేయలే చేసిన జిల్లాలు కూడా చాలా అర్థవంతంగా తెలివితో ఆలోచించి ఒక నిర్దిష్టమైన అవగాహనతో స్పష్టమైన వైఖరితో అభివృద్ధిని కోరి అభివృద్ధిని కాంక్షించి చేసుకుంది తమాష ఏంటంటే భూపాలపల్లి ములుగు రెండు కలిపితే మొదటి రోజున మనం ఏర్పాటు చేసుకున్న భూపాలపల్లి జిల్లా పాత నిజామాబాద్ జిల్లా ఉండే కదా ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు అదే జిల్లా తొమ్మిది అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల జిల్లా కంటే భౌగోళికంగా భూపాలపల్లి పెద్ద జిల్లా నేను చెప్తా ఆయన అన్నాడు నువ్వు అసలు వెనుక ముందు కూడా కాదు సార్ ఒకటైతే ఒకటి చేయి రెండైతే రెండు చేయి దాన్ని అది నాలుగు రాష్ట్రాల మధ్యలో ఉంది అటు మహారాష్ట్ర ఇటు ఛత్తీస్గఢ్ అటు ఆంధ్ర ఇటు తెలంగాణ మధ్యలో గోదావరి నది అడవి అక్కడికి అడ్మినిస్ట్రేషన్ పోవాలి అక్కడికి ఉద్యోగులు పోవాలి అక్కడ కలెక్టర్ పోవాలి అక్కడ ఎస్పీ పోవాలి అక్కడ కూడా వెలుతురు రావాలి ఆ గిరిజన బిడ్డలు బాగుపడాలి వెనక ముందు ఏం ఆలోచించక చేయమని చెప్పిండే కొంచెం పడిష్ట తర్వాత వాళ్ళిద్దరి మధ్య విభేదం వచ్చి ములుగు వాళ్ళని సార్ మాది మాకు కావాలి మాకు దయచేసి ఇంకా కూడా మాది విపరీతమైన వైశాల్యం ఉంది చాలా వెనక పడతాను ముందు అని కోరితే మళ్ళీ ఆలోచన చేసి మళ్ళీ అదే పెద్ద మనిషిని అడిగినాను నువ్వు చేయి సార్ ఏం పర్వాలేదు తప్పకుండా చేయి అనే మాట ఆయన చెప్పడం జరిగింది తర్వాత ములుగును కూడా చేసుకున్నాం ఎందుకు చేసుకున్నామంటే ఇది తమాషకో జోక్కో దానికోసం చేసుకోలే నేను ఎనభై ఐదులో ఎమ్మెల్యే అయితే ఎనభై ఐదు నుంచి మునమునటి వరకు కూడా ప్రతిసారి ఎమ్మెల్యేలు గడబడు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు నన్ను నల్గొండ జిల్లా దేవ దేవరకొండకి వాడు ఓడు జైన్ కాడు పెద్ద వెళ్ళి ఆయన మంత్రి ఉన్నప్పుడు ఆయన మీద వెళ్ళి ఒక ఇరవై ఉంటే నియోజకవర్గాలు ఆసిఫాబాద్ కానీ గద్వాల కానీ మెదక్ల నారాయణఖేడ్ కానీ నల్గొండలో దేవరకొండ కానీ అక్కడ దుక్కలు కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ భూపాలపల్లి ములుగు కానీ ఈ మారుమూల ప్రాంతాలకు ఎవరు బోరు మేము మరి ఎట్లా డెవలప్ కావాలి అవి ఎవరు చేయాలా అమెరికా కలిపి చేస్తారా చేయరు కదా తెలంగాణ ఒకప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండి మనం చాలా బాధపడ్డాం నథింగ్ డూయింగ్ మాది మాకు కావాలని కొట్లాడుకున్నాం తెచ్చుకున్నాం ఇలా మనమే మంచిగా చేసుకున్నాం అద్భుతంగా చేసుకున్నాం మీరు నమ్మలేరు కొద్ది రోజుల విడుదల కాబోతా ఉన్నాయి మన పరికాప్ట ఇన్కమ్ తెలంగాణ పౌరుల యొక్క తలసరి ఆదాయం రెండు లక్షల డెబ్బై వేలు చేరువలకపోబోతా ఉంది ఇప్పుడు రెండు లక్షల ముప్పై ఏడు వేలు ఉంది టూ ల్యాక్ సెవెంటీ థౌజండ్ కాబోతా ఉంది ఏ ఏ ఆంధ్రప్రదేశ్ అయితే మనం ఎక్కిరిచ్చిందో వాళ్ళది లక్ష డెబ్బై వేలు ఉంది మనదేమో రెండు లక్షల డెబ్బై వేలు అయితే ఇది ఇది డిఫరెన్స్ అంటే ఎన్నో పనులు ఎవరు ఊహించినటువంటి పనులు అద్భుతాలు మనం చేసుకున్నాం మీ అందరితో కూడా నా ప్రార్థన ఏంటంటే దయచేసి నేను చీఫ్ సెక్రటరీ గారు కోరుతా ఉన్నా మారుమూల ప్రాంతాలలో అడవి ప్రాంతాలలో పనిచేసే ఉద్యోగులు ఉంటే వాళ్ళకి ఏదైనా స్పెషల్ గా ఉండకూడదు ఇంత అలవైన్స్ చేయండి సమ్ స్పెషల్ అలవైన్స్ ఐ డోంట్ మైండ్ కోరేది ఏంది అంటే భువనగిరిలో ఎట్లా డెవలప్ అవుతుందో మేడ్చల్ ఎట్లా డెవలప్ అవుతుందో రంగారెడ్డి ఎట్లా డెవలప్ అవుతుందో భూపాలపల్లి కూడా అట్లే డెవలప్ కావాలి అయితేనే బంగారు తెలంగాణ అన్ని ప్రాంతాలలో సమానమైనటువంటి అభివృద్ధి రావాలి అన్ని ప్రాంతాలలో అందరికి అన్ని అవకాశాలు రావాలి కులము మతము జాతి అనే ప్రసక్తి లేకుండా ప్రజలందరూ కూడా యావత్తు తెలంగాణ అద్భుతమైనటువంటి పద్ధతిలో ముందుకు పోవాలి నేను మీకు హామీ ఇస్తా ఉన్నా తెలంగాణ అద్భుతమైనటువంటి గొప్ప సంపద గల రాష్ట్రం ధనిక రాష్ట్రం ఎవడో ఏదో తెలిసినోడు తలమాసినోడు పిచ్చోడు బాధ్యత లేనోడు ఏదో మాట్లాడుతుంటారు నాకు తెలుసు దీని అసెస్మెంట్ ఇప్పుడు ఎక్కడ చేరుకున్నామో ఇంకెక్కడికి పోతామో ఎన్ని అద్భుతాలు జరుగుతాయో నాకు తెలుసు మన దగ్గర ఉండేటువంటి అద్భుతమైన కాస్మోపాలిటన్ కల్చర్ అద్భుతమైనటువంటి పరిస్థితి సింపుల్ అంటే మీరు అర్థం చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఎక్కడికి నుంచి పెరిగినాయండి ధరలు రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు ఎక్కడ ఉన్న జనగామలో ఇరవై ముప్పై లక్షలు ఎట్లయింది ఎందుకైంది అంటే మీరు మేము అందరం కష్టపడి ఇక్కడ ఒక ఎక్కువ నిర్మాణం చేసాం ఒక అద్భుతమైనటువంటి వాతావరణం కల్పన చేసాం 
ఆ కల్పనలో లోకమంతా వస్తూ ఉన్నది విపరీతంగా ఇండస్ట్రియల్ పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి ఐటీ కంపెనీలు పరిగెత్తుకొని వస్తున్నాయి ఎవరు ఎవరో ఎంక్వైరీ చేసి మేము వస్తాం మేము వస్తామని వస్తున్నారు చెట్లు నరకుడు తప్ప చెట్లు పెట్టుబడి లేకుండే ఇలా ఒక అటవీ కళాశాలని పెట్టుకున్నాం తెలంగాణలో దాని త్వర లోపల యూనివర్సిటీ కూడా చేయబోతా ఉన్నాం ప్రతి రంగంలో అద్భుతమైనటువంటి ఒక మంచి పద్ధతులు ఆలోచించుకొని మనం విచారించుకొని చేసుకుంటూ పోతా ఉన్నాం మన తెలంగాణ పోలీసు పాత పోలీసే కొత్త లెవెల్ రాలే అద్భుతమైన ల్యా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేస్తా ఉన్నాం ఇక్కడ ల్యా అండ్ ఆర్డర్ బాగుంటుంది ఇరవై నాలుగు గంటల నీళ్ళు వస్తాయి ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ వస్తుంది మంచి రోడ్లు ఉంటాయి మంచి సదుపాయాలు ఉంటాయి కుల పిచ్చి మత పిచ్చి లేదు పిచ్చి పిచ్చి కొట్లాటలు లేవు తద్వారా ఏమైతుంది వస్తారు వాళ్ళ ఇంటికి పోతే ఏదైనా మంచి ఇంత ప్రసాదం పెడతారంటే అన్నం పెడతారంటే పోతాం మనం కూడా పోతాం ఇంత స్వీట్ పెడతారంటే పోతాం వాళ్ళ ఇంటికి పోతే వాళ్ళే తానుకుంటారంటే మనం కూడా రెండు దాంట్లో అంటే ఎవడైనా పోతారా ఎవడు పోతాడు తన ఎక్కడికి అట్లనే ఏ రాష్ట్రం అయితే మంచిగా ఉంటుందో ఎక్కడ శాంతి ఉంటుందో ఎక్కడ శాంతి భద్రతలు ఉంటాయో ఎక్కడ ఈ పిచ్చి పిచ్చి వ్యవహారాలు ఉండవో అక్కడ పెట్టుబడులు వస్తాయి అన్ని వస్తాయి అవకాశాలు వస్తాయి మనుషులు వస్తారు మన హైకోర్టులో జడ్జీలు రిటైర్ అయితే వాళ్ళు వాపస్ కోరు నైంటీ పర్సెంట్ ఇన్నే ఉంటారు మన ఐఏఎస్ అధికా ఐపీఎస్ అధికారులు ఇతర రాష్ట్రాల వాళ్ళు మనకు పోస్టింగ్లో వచ్చిన మన వాళ్ళు పోను కొంతమంది బయట వాళ్ళు కూడా వస్తారు కదా రిటైర్మెంట్ తర్వాత వాళ్ళు ఇక్కడనే ఉంటారు ఇరవై ఐదు కోట్లకు ఒక విల్లు అమ్ముతున్నారండి హైదరాబాద్లో మీరు నమ్ముతారా పద్నాలుగు కోట్లు పదిహేను కోట్లు ఇరవై ఐదు కోట్లకు ఒక విల్ల అమ్ముతున్నారు హైదరాబాద్ ఎక్కడెక్కడో ఢిల్లీలో ఉన్నవాళ్ళు బొంబాయిలో ఉన్నవాళ్ళు ఇంకెక్కడో ఉన్నవాళ్ళు హైదరాబాద్ ఒక విల్లా కొనుక్కోవాలరా మనం అని మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడ ఒక చిన్న ఊరు వాసాల మరి ఉంటుంది ఆలేరు కాన్స్టేషన్ నేను పోతే అది నడుస్తూ ఉంటే వాళ్ళు చెప్పారు ఎట్ట ఉందా మీ ఊళ్ళో భూమి ధర అంటే కోటి రూపాయలు సార్ ఎక్కడ మనం ఇదేం కథన అయ్యి మురంగడలు ఎప్పుడు కొంటున్నాడు అంటే నువ్వే చెప్పినావు కదా సార్ రీజనల్ రింగ్ రోడ్ అని ఆ నుంచి రోజు వంద కార్లు వస్తున్నాయి కొంటాను భూములు అని చెప్పారు ఈ విధంగా ఒక అద్భుతమైన పని చేసుకున్నాం మనం చాలా అద్భుతాలు జరిగినాయి ఒకటే కాదు మన దగ్గర ఉన్న గురుకుల పాఠశాలలు ఎక్కడ ఏ రాష్ట్రం లేవు పేదింటి పిల్లల పెళ్లి చేయాలంటే మొన్ననే పది లక్షలు దాటిపోయినాం డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళ స్వతంత్ర భారతదేశంలో పది లక్షల మంది పేద ఆడబిడ్డలు పెళ్లి చేసిన ఒకటే ఒక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎవడు చేయలే మనం ఇచ్చే డబ్బుతోనే వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకునే పరిస్థితి పారదర్శకంగా అవినీతి రహితంగా పోతా ఉన్నాం వ్యవసాయాన్ని స్థిరీకరించాలే ఒక ముండి నిర్ణయం తీసుకున్నాం మనం మొదట్లో మనకు అర్థం కాలే ఎత్తబడతాయండి మన వేరే డబ్బులు దరఖాస్తు లేదు రసీదు లేదు మసీదు లేదు దఫ్తర్ లేదు ఏం లేదు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా పడితే ఇండియా లెక్కనని ఉంటారా ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ హైదరాబాద్లో డబ్బు రిలీజ్ చేస్తే ఆయన బ్యాంక్లో జమై టింగ్ 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 అని ఆయన ఫోన్లో మెసేజ్లు వస్తాయి డబ్బులు జమైపోతాయి ప్రయాస లేదు కష్టం లేదు ఒక గుంట భూమి ఉన్న రైతు చచ్చిపోయినా గతంలో ఆపద్బంధం ఉండేది నేను ఎమ్మెల్యేగా నేను కూడా ప్రయత్నం చేసిన ఇప్పించిన మూడు నెలలు పట్టేది నాలుగు నెలలు పట్టేది ఐదు నెలలు పట్టేది ఆయన చేతికి ఒక ఇరవై వేలు ఇరవై ఐదు వేలు వచ్చేది యాభై వేలు చెప్తే ఇవాళ ఐదు లక్షల రూపాయలు ఎనిమిది రోజుల లోపల ఈ ఊరా ఆ ఊరా ఈ పల్లెనా ఆ పల్లెనా అనకుండా ఏ రైతు ఏ కారణం చేతి చనిపోయినా సరే ఫైవ్ ల్యాక్స్ వచ్చి వాళ్ళ ఖాతాలు జమైతా ఉంటుంది ఇవన్నీ ఎవరు చేయలేదు మనమే చేసినాం మీరే చేసినాం మొత్తం ప్రభుత్వ అధికారులు ప్రభుత్వ యంత్రాంగం మన చీఫ్ సెక్రటరీ గారి నాయకత్వంలో అద్భుతమైన డెలివరీ ఇంతకుముందే సిఎస్ గారు అన్నారు సార్ ఇలా ఏ పని చేయాలన్నా నిమిషాలు మీరు చేయగలుగుతున్నాం గవర్నమెంట్ ఒకసారి ఒక డెసిషన్ చేస్తే క్యాబినెట్ ఒక నిర్ణయం చేస్తే అమలు చేయాలంటే చేయగలుగుతున్నాం మనమే చూసాం ఇంతకుముందు రైతులు రైతులే దేశానికి అన్నం పెట్టోళ్ళే దేశానికి ఎన్నేమో కానీ డైలాగులు కొట్టే తప్ప వాళ్ళు కూర్చుండే జాగ కూడా దిక్కు లేకుండా మొత్తం రాష్ట్రాన్ని రెండు వేల ఆరు వందల ఒక క్లస్టర్ల కింద విభజించి కొత్తగా ఆఫీసర్ని పెట్టి ఒక ఏఓని పెట్టి రైతులు కూర్చొని అక్కడ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడానికి రైతు వేదిక కట్టాలంటే నిజంగా నేను హృదయపూర్వకంగా మన చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తా ఉన్నా తెలంగాణ రైతాంగం పక్షాలు రెండు వేల ఆరు వందల ఒక్క రైతు వేదికలు ఆరు నెలల లోపల కట్టించినటువంటి గొప్పతనం మన చీఫ్ చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి పోతుంది కలెక్టర్ నన్ను సాగు కొట్టి పొద్దున మాపున మాట్లాడి ఎంబడ పడి రెండు వేల ఆరు వందల ఒక్క రైతు వేదికల పేరు నిర్మాణం అయింది తెలంగాణలో ఇప్పుడు నన్ను నమ్ముతారా జాగ్రత్త చూస్తానికే పోతున్నా రెండు ఏళ్ళు మూడేళ్ళు వెనకటైతే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మార్పు పట్టు
ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ అనుకున్నది అనుకున్నట్టు సాధించాలి ప్రగతి అని ముందుకు పోతున్నాం కాబట్టి ఇలా పంచాయతీ రాజ్ అధికారులు అద్భుతమైనటువంటి పద్ధతులలో పనిచేసి పల్లె ప్రగతిలో ఎటువంటి పల్లెలు తయారు చేస్తూ ఉన్నాం పట్టణ ప్రగతిలో ఎటువంటి పట్టణాలు తయారు చేస్తూ ఉన్నాం ఇవన్నీ కూడా దేశం వచ్చి మన దగ్గర నిలుసుకుపోయే పరిస్థితి ఈ పద్ధతిలో వచ్చిన ఈ తెలంగాణ ఈ ఐక్యత దయచేసి దీన్ని మీరు అందరూ కాపాడాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను చిన్న చిన్న సమస్యలు వస్తే పెద్ద ఇష్యూ కాదు అదే పెద్ద ప్రదేశం పద్ధతులు కాదు దాంతో పెద్ద ఏదో కుంపలు అంటకపోతే అని అపోహలు పెట్టుకొని ఆగం కావాల్సిన అక్కడ లేదు మన సమస్య కూడా అమెరికాకి వెళ్ళి పరిష్కారం చేయరు నేను చిన్న చిత్క ఇష్యూ ఉంటే కమన్ లేదు కూర్చొని మాట్లాడి షార్ట్ అవుట్ చేసుకో అది ఇష్యూ కాదు కానీ ఇంత అద్భుతమైనటువంటి పద్ధతికి మనం తయారు చేసుకున్న ఈ తెలంగాణ ఇంకా అద్భుతాలు జరగాలి ఇలా జనగామ ఇలా ప్రజలను జనగామ ఎమ్మెల్యేలను జనగామకు సంబంధించిన మంత్రులను అధికారులను కలెక్టర్ గారు నేను అభినందిస్తా ఉన్నా ఇంత విశాలమైనటువంటి ఇంత అద్భుతమైనటువంటి కార్యాలయం మీరు కట్టుకున్నారు ఈ కార్యాలయం కట్టింది కూడా మన తెలంగాణ బిడ్డ నాకు ఉషారెడ్డి గారు అక్కడ కూర్చున్నది రామ్ ఇక్కడ రామ్ ఇదికి వచ్చి నమస్కారం చేయి మీకు తెలంగాణకు తెలివే లేదన్నారు మీకు బిల్డింగ్లు కట్టుకోరాదన్నారు పరిపాలన రాదన్నారు ఉషారెడ్డి గారిని జనగామ ప్రాంతమే అనుకుంటారు నేనైతే యాదగిరి గుట్ట ఇదిగో వీరే ఈ ఆర్కిటెక్ట్ ఈ బిల్డింగ్ నమోనా మన ఆడ బిడ్డనే కంగ్రాచులేషన్ సో వీరే ఎప్పుడు డిజైన్ చేసి కట్టింది దీన్ని కట్టించింది ఎంబడి ఉండి కట్టించింది కూడా మన ఈఎన్సి గణపతి రెడ్డి గారు మన మహబూబ్ గారు వారు కూడా మన తెలంగాణ బిడ్డనే ఇట్లా అనేక మంది మన బిడ్డలే మన మన అధికారులే కూర్చు మన ఆర్కిటెక్ట్లే కష్టపడి కట్టించారు మన ఎమ్మెల్యేలు మన మినిస్టర్లు వాళ్ళ ఎంబడ ఉండి వాళ్ళని ప్రోత్సహించి అద్భుతాలు చేయించారు ఇట్లా అనేకమైనటువంటి పనికి రేపు జరగాల్సింది ఒక పవిత్రమైన దేవాలయం లాంటి కలెక్టరేట్ నుంచి అన్ని కార్యాలయాలు ఇక్కడికే వచ్చి ఒక సమన్వయంతో మీ కలెక్టర్ గారి నాయకత్వంలో మీ ప్రజాప్రతినిధుల సహకారంతో అద్భుతాలు ఆవిష్కరించాలి జనగామ జిల్లా నేను కొద్దిగా ఆగి ప్రకటిస్తాను మీ మంత్రి గారు ఇప్పుడే అడిగిండు జనగామకి ఇతర డెవలప్ కావాల్సిన మేము అక్కడ ఊరమైన పబ్లిక్ మీటింగ్ ఉంది కదా అలా చెప్తామని చెప్పిన అన్ని రకాలుగా జనగామ ఒక గ్రోత్ సెంటర్ ఇలా మీరు మామూలుగా లేరు ఈ హైదరాబాద్ వరంగల్ ఒక అద్భుతమైన కారిడార్ ఇది మనకు మేడ్చల్ జిల్లా యాదాద్రి జిల్లా జనగామ జిల్లా హనుమకొండ జిల్లా వరంగల్ జిల్లా ఎక్కడ కారిడార్ ఇది హైదరాబాద్ వరంగల్ ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది రాబోయే కొద్ది రోజులలో ఎవరు ఊహించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఈ భూముల ధరలు కానీ వాల్యూ కానీ ఆ వెల్త్ కానీ ఆ పరిశ్రమలు కానీ ఇతరత్ర విద్యా వసతులు కానీ అన్ని వస్తాయి ఇంకా వస్తాయి ఇప్పటి ముప్పటిగా వస్తాయి మొత్తం హైదరాబాద్నే కుక్కి హైదరాబాద్నే పెట్టి కాదు గ్ర డెవలప్మెంట్ అనేది ఐటీ అనేది పరిశ్రమ అనేది విద్యా సంస్థలు అనేది మొత్తం అన్ని గ్రోత్ సెంటర్లకు పోవాలి తెలంగాణలో టుడే వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ థర్టీ త్రీ గ్రోత్ సెంటర్స్ ఇంక్లూడింగ్ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్తో పాటు మరొక ముప్పై రెండు అభివృద్ధి కేంద్రాలు తయారైపోయాయి అక్కడి నుంచి వ్యాపించే పరిమళాలు ప్రతి మారుమూల పల్లెను ప్రతి పౌరుణ్ణి ప్రతి బిడ్డను ప్రతి తెలంగాణ బిడ్డను గొప్పగా తీర్చిదిద్దే ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అందువల్ల చాలా అద్భుతాలు జరగబోయేటువంటి మంచి జరగబోయేటువంటి మంచి ఆశతో ఆశయంతో మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి ఈ కార్యాలయాలు మనం ఏర్పాటు చేసుకున్న ఈ జిల్లాలు గొప్ప ఫలితాలు ప్రజలకు అందించాలి ప్రజలు ఇంకా బాగుపడాలి ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులందరికీ మేము మనవి చేస్తా ఉన్నా దయచేసి ఏడేండ్ల నుంచి మీరు ఏదైతే కృషి చేస్తా ఉన్నారో ఆ కృషిని అట్లాగే కొనసాగించండి మరింత ఉత్సాహంతో చేయండి ఈ ఫలితాలు మొత్తం మీ కష్టమే మీ చెమట బిందువులే రాబోయే రోజులలో ఇంకా మల్టీఫోల్డ్ మ్యానిఫోల్డ్ ఉంటుంది ఈ గ్రోత్ అనేది అభివృద్ధి అనేది స్పిన్ ఆఫ్ ఎకానమీ అనేది అందరికి అర్థం కాదు ఒక స్టేజ్ వరకు తట్టుకొని ఉంటుంది ఆ స్టేజ్ తర్వాత మల్టీఫోల్డ్ మ్యానిఫోల్డ్ అంటే బహులు బహుముఖంగా అభివృద్ధి విస్తరిస్తుంది మనమే ఊహించాం ఒక ఇట్లా అయితే అనుకోలే ఇట్లా అయితే అనుకోలే అనుకునేటట్టుగా తయారవుతుంది కాబట్టి మనం అనుకోనటువంటి పనులు అనేకమైనటువంటి మంచి పనులు అనేకమైనటువంటి లక్ష్యాలు ఇతర రాష్ట్రాలు మనం చూసి ఆశ్చర్యపడే పద్ధతిలో అన్ని డిపార్ట్మెంట్లలో మనకు సాధిస్తూ ఉన్నాం మీ అందరి కృషి అదేవిధంగా కొనసాగితే ఇలా మీరు మొత్తం యావత్ దేశానికి ఆదర్శమైనటువంటి ఉద్యోగస్తులు తయారవుతారు అద్భుతమైనటువంటి ధనికులైనటువంటి ఉద్యోగులు ఎవరు ఉన్నారు అంటే తెలంగాణలో అని చెప్పి చెప్పుకునేటువంటి రోజు కూడా వస్తుంది మంచి అన్ని ఉత్తమమైనటువంటి విధానాలు పెట్టుకోవచ్చు ఉత్తమమైనటువంటి శాలరీలు పొందచ్చు ఉత్తమమైనటువంటి ప్రమోషన్లు పెట్టుకోవచ్చు అవన్నీ కూడా పెట్టుకోవచ్చు 
ఫైనల్ గా నేను మిత్రం ఒక మాట కోరుతా ఉన్నా నాకు ఒక విషయంలో మీ మీద అసంతృప్తి ఉంది ఏంటంటే మీ సర్వీస్ బుక్లు గిరి గిరి దొడ్డు ఉంటాయి ఇంత కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది మీ అందరితో నేను కోరుతా ఉన్న వివిధ శాఖల ఉద్యోగులు సర్వీస్ అంటే మూడు మూడు పేజీలు ఉండాలి అంతే ఉద్యోగం ఎప్పుడు వస్తుంది ప్రమోషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది నేను చీఫ్ సెక్రటరీతో పొద్దా కొట్లాడుతూ ఉంటాను అయితే ఉద్యోగి నేను ఒకసారి జాయిన్ అయినా అంటే రిటైర్ అయ్యే వరకు నా చరిత్రతో నాకు తెలిసి ఉండాలి ఇక నేను ఏ స్థాయిలో జాయిన్ అయినా ఏ రోజు నాకు ప్రమోషన్ వస్తుంది ఆ రోజు రావాలంతే ప్రమోషన్ కోసం పైరేవి చేసేటువంటి దుస్థితి ఉండదు అతన్ని రిటైర్ అయితే నాకు ఏమొస్తుంది అట్లే ఉండాలి రిటైర్ అయ్యే నాటికి నేను సిఎస్ గారితో కొట్లాడుతూ ఉన్నా మీరు మీ యూనియన్లు కూడా అందరూ కలిసి ఆ పని చేయాలి రిటైర్మెంట్ ఉద్యోగి అయితే ముప్పై ఐదు ఏళ్ళు ముప్పై ఆరు ఏళ్ళు నలభై ఏళ్ళు కష్టం చేసి రాష్ట్రానికి చెమట పడుతున్నారు కాబట్టి ఆయన రిటైర్ అయ్యే నాటికే ఆయన మొత్తం రిటైర్మెంట్ ప్యాకేజ్ తయారు చేయాలి ఆయన చేతులు పెట్టి ఆయన పులదండ వేసి ఓ సాల్వ కప్పి సన్మానం చేసి ప్రభుత్వ వాహనంలో ఆయన ఇంటికాడ దించి రావాలని చెప్పి నేను చెప్తా ఉన్నా అది కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లు చేస్తా ఉన్నాయి కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లు ఇంకా చేయాలి మరో మంత్రివర్గులు కూడా ఉన్నారు స్టేజ్ మీద ఇద్దరు కాబట్టి ముగ్గురు మినిస్టర్లు ఉన్నారు చీఫ్ సెక్రటరీ గారు ఉన్నారు వాళ్ళని కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా ఈ దిశగా కూడా మీరు తప్పకుండా ఈ ఫలితం సాధించాలి ఉద్యోగుల యొక్క సర్వీస్ రూల్స్ అన్ని సరళతరం చేయాలి సులభమైన పద్ధతిలో ప్రమోషన్ రావాలి కాంప్లికేషన్ ఉండద్దు ఈ ఆంధ్రలతో పంచాయతీ అయిపోయింది మనకి ఇప్పుడు చాలా వరకు నైన్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అయిపోయింది ఇంకేమో ఉంటే కూడా కథం చేసుకొని ఒక అద్భుతమైన పద్ధతిలో ఈ రాష్ట్రాన్ని ఈ రాష్ట్ర ఉద్యోగులు ప్రజాప్రతినిధులు మంచి సంతోషంగా ఒక కుటుంబ సభ్యుల లాగా అందరం కలిసి పనిచేసి అనుకున్నటువంటి ఆవిష్కరణ గొప్ప ఆవిష్కరణ మనం చేయాలి సాధించాలి ఆ రకంగా ముందుకు పోవాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటూ ఏదో మధ్యలో వస్తూ ఉంటాయి ఆత్మవిశ్వాసం కావాలి ఏం చేయాలన్నా ఏం సాధించాలన్నా ఉద్యమంలో చివరి ఘట్టంలో మీరు అందరు కండ్లార చూసిన చెవులారా విన్నారు ఎక్కడో చరిత్ర కాదు నేను ఫైనల్గా ఢిల్లీకి వెళ్లే ముందు నేను చెప్పిన ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి ఢిల్లీకి పోతున్నా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే అడుగు పెడతా అని చెప్పిన నేను అదే పద్ధతిలో జరిగింది వచ్చిన తెలంగాణ మీరు అవకాశం ఇచ్చి పరిపాలన చేయమంటే అద్భుతమైన ధనిక రాష్ట్రంగా తెలంగాణ తీర్చిదిద్దుతాన్ని నేను చెప్పిన ఇవాళ ఆవిష్కరించి చూపించిన అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి జరగకపోతే ఎట్లా వస్తాయండి మీకు జీతాలు ఎట్లా వస్తాయండి నాకు అర్థం కాదు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఉంటే కదా కుండలు ఉంటే కదా పనిచేసి కాబట్టి ఆ కుండలకు రావడానికి పనిచేసేది మీరే మళ్ళీ అక్కడి నుంచి పంచుకొని మంచిగా ఆనందంగా ప్రజలు కానీ మనము కానీ అందరం కానీ అద్భుతంగా ముందుకు పోయేది మీరే కాబట్టి నా ప్రార్థన మీతో చిన్న చిత్క సమస్యలు ఎప్పుడూ ఉంటాయి అవి అడ్రసబుల్ షార్ట్అవుట్ చేసే ఇష్యూలు అవి నాట్ షార్ట్ అవుట్ కావు షార్ట్అవుట్ కాకుండా ఉండే కానీ చాలా గొప్పగా ముందుకు పోయేటువంటి రాష్ట్రాన్ని ఇదే పద్ధతిలో ఇదే పట్టుదలతో మరింత పట్టుదలతో రెట్టించిన ఉత్సాహంతో మనం పనిచేయాలి దీన్ని బలవంతం చేయాలి మనం ఉన్నాం కానీ మన పిల్లలు ఉంటారు మన రాష్ట్రం ఉంటుంది మన ప్రజలు ఉంటారు రాష్ట్రం శాశ్వతం ఆ దృష్ట్యా సాధించుకున్న ఈ రాష్ట్రాన్ని తక్కదిద్ది మంచి మార్గంలో పెట్టి మంచి లైన్లో పెట్టినరు ప్రజాప్రతినిధులకు మీకు ఈ సందర్భంలో మరొకసారి ఈ కలెక్టరేట్ ఇనాగ్రేట్ చేసుకున్న సందర్భంలో మీకు అభినందనలు తెలియజేస్తూ మీ కృషి ఇట్లాగే కొనసాగి ఈ జిల్లాలో అద్భుతాలు జరిగి ఒకప్పుడు కరువు జిల్లాగా ఉన్న ఈ జిల్లా బంగారు జనగామ తయారు కావాలి బంగారు జనగామ జిల్లా కావాలి మీరంతా ముందుకు పోవాలని కోరుకుంటూ మరొకసారి జనగామ జిల్లా ప్రజానీకాన్ని అధికారులను ప్రజాప్రతినిధులను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తూ సెలవు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సమీకృత భవన సముదాయ ప్రారంభోత్సవ వేడుక సందర్భంగా అందరు కూడా మంచి సందేశం ఇచ్చారు మీ స్ఫూర్తితోటి ఈ జిల్లాను అందరం కలిసికట్టుగా అధికారులు మేము కలిసికట్టుగా పనిచేస్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా థ్యాంక్ యూ మన ఎంపీ వెంకటరెడ్డి గారు మిత్రులు గౌరవనీయులు మా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఈరోజు ఎక్కడ లేని విధంగా నూతన కలెక్టరేట్లు నిజంగా సెక్రటరేట్ కొన్ని రాష్ట్రాల్లో సెక్రటరేట్లు కూడా ఈ విధంగా ఉండరు అలాంటి బిల్డింగ్ నిర్మించి జనగామ కార్యక్రమంలో ప్రారంభం చేస్తున్న వారికి ముందుగా జనగామ ప్రజల తరఫున ఇక్కడ పార్లమెంట్ సభ్యునిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాం సభాధ్యక్షులు మా దయాకరణ గారు మరొక మంత్రివర్యులు ఆర్ఎండ్బి శాఖ మంత్రులు ప్రశాంత్ అన్న గారు రాతోరేగి సోదరిమణి మంత్రి గారికి మా అన్న ముత్తిరెడ్డి అన్న గారికి దయాకరణ ఎంపీ గారికి వేదిక పైన అందరు చాలా మంది ఉన్నారు 
ఏం లేదు ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రత్యేకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ జనగామ అంటే మీ అందరికీ అన్నకు ఎక్కువ తెలుసు సీఎం గారికి పోరాటాలకు మారు పేరుగా ఉన్న జిల్లా ఇది దీంట్లో మరొక ప్రాంతం చేర్యాల కాన్సెన్సీ కూడా దీంట్లో యాడ్ అయ్యి డీలిమిటేషన్లో వచ్చింది అక్కడ ప్రజల చిన్న కోరిక అది ఎందుకంటే ఆ మూడు మండలాలు మూడు జిల్లాలు విడిపోయింది అక్కడ ఒక రెవెన్యూ డివిజన్ కావాలని ఎప్పటికెళ్ళో అక్కడ కోరుతున్నారు సార్ దాన్ని కొద్దిగా మీరు పెద్ద మనసుతోని చాలా ప్రజల కోరిక మేరకు ఎన్నో కొత్త డివిజన్లు కూడా ఏర్పాటు చేశారు రెండవది మీరు ఎట్లా అక్కడ ఈరోజు నాకు నమ్మకం ఉన్నది జంగామకు మెడికల్ కాలేజ్ ఒకటి పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ ఇస్తారని చెప్పి పూర్తి నమ్మకం నాకు ఉన్నది గతంలో మీరు చెప్పిండ్రు జనగామను అభివృద్ధి దిశగా తీసుకెళ్తారని ఈ సమస్యలతో పాటు చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉన్నాయి నేను ఎమ్మెల్యే గారు మా దయాకరణ గారి నాయకత్వంలో చేసుకుంటాను కానీ ఈ రెండు జిల్లాలు నేను ఇక్కడ జేఏసీ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసి మెడికల్ కాలేజ్ అగ్రికల్ అగ్రికల్చర్ కాలేజ్ పీజీ కాలేజ్ గురించి ఉద్యమాలు ఎందుకు రేపు సీఎం గారు వస్తుంది కదా మనం అడుగుదాం తప్పకుండా ఇస్తారు దశల వారీగా అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో కూడా ప్రభుత్వ పరంగా మెడికల్ కాలేజ్ నడుతుండ్రు వాళ్ళు కరోనా మూలంగా రెండు సంవత్సరాల్లో ఆర్థిక మా అనుకున్నంత ఆదాయం రాకపోయినా సరే రాష్ట్రాన్ని అన్ని పథకాలు కూడా కొనసాగిస్తుంది కాబట్టి అయితే ఒప్పిస్తారని చెప్పి వారికి కూడా చెప్పడం జరిగింది కొట్లాడే అవసరం లేదు తెలంగాణ వచ్చింది కాబట్టి మనం మనం కొట్లాడుకునే అవసరం లేదు అడిగి అన్ని చేస్తారు కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారిని జనగామ జిల్లా కేంద్రం ఒకటి చేయాలి ఇంకా రెండు మూడు బస్ స్టాండ్ ఒకటి పెద్ద సమస్య ఉన్నది గతంలో మీ దృష్టికి కూడా తీసుకురావడం జరిగింది ప్రత్యేకించి తెలంగాణని ముప్పై మూడు జిల్లాలుగా పరిపాలన సౌలభ్య కోసం విస్తరించి జిల్లాలుగా ఏర్పాటు చేసి ఈ విధమైన కార్యాలను నిర్మిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రత్యేకంగా హృదయపూర్వకంగా వారికి నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెంకన్న నిన్ననే యాదవ్ రెడ్డి గారు నేను రాజయ్య గారికి ముఖ్యమంత్రి గారి నేను చెప్పిన రిప్రజెంటేషన్ చేసినాం ఈ రోజు స్టేజ్ మీదనే సార్ ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటారు మెడికల్ కాలేజ్ నిన్ననే ఆఫీసర్లతో రివీజ్ మీటింగ్ పెట్టారు మీటింగ్ కూడా పెట్టారు వారు ఒక నిర్ణయానికి కూడా వచ్చారు నువ్వు కూడా సపోర్ట్ చేసినందుకు కృతజ్ఞత దయచేసి హాజరైనటువంటి ఉద్యోగులందరికీ విజ్ఞప్తి సెల్లార్లో లంచ్ అరేంజ్ చేయడం జరిగిందండి అందరూ దయచేసి లైన్గా వెళ్ళి ఒక క్రమశిక్షణ